ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷാൻസ് വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പണ്ടൊക്കെ കടകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകളിലും കടകളിലൊക്കെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്നാക്കാണ് അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അധികം ടൈം ഒന്നും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ വെട്ട് കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ മസ്റ്റായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിലൊരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് റവ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പക്കാരം അപ്പസോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിനൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡമൺ എസെൻസ് കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എസെൻസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഏലക്കായയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏലക്കായ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച മൈദയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വീതം ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഈ രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങാനും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായി പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ കൂട്ടും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവൊന്നുമല്ല കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാവാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വെട്ടുകേക്കാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതി വരെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് എണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയില് ഒരു ചട്ടിയിലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് വേണം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം ടൈം എടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആവുകയും ചെയ്യും ഉള്ള് വേവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെട്ടുകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കേക്കുകളും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത ബാച്ചും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കേക്കും നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാവുന്ന വെട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വെട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ആ സെയിം ടേസ്റ്റിലും കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്